ജീവിതത്തിലെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ കൂട്ടിക്കിഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ദുരിതങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യ മക്കളുടെ ലോകമാണ് തണൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിനിടയിൽ ഒരിത്തിരി തണൽ കിട്ടുമ്പോൾ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരിയാണ് കാളത്തോടുള്ള തണലിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുഖത്തും മനസ്സിലും മരിച്ചുപോയ വി എം വീരാവുവിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് വി എം വി ഓർഫനേജ് എന്ന തണൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ സ്ഥാപിതമാവുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനമാണ് പി കെ റഹീം സാഹിബും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റുഖിയ ബി റഹീമും ചേർന്ന് തണൽ എന്ന സ്ഥാപനമായി മാറ്റിയത് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പോലും സ്വയം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളുടെ തടവിലായവർ ബുദ്ധിമാന്യം കാരണം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാനസിക രോഗം മൂലം പ്രയാസത്തിന്റെ കയ്പ് നീർ കുടിക്കുന്നവർ സ്നേഹവും ലാളനയും നൽകി സംരക്ഷിക്കേണ്ട മാതാപിതാക്കൾ അകാലത്തിൽ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ പെരുവഴിയിൽ പകച്ചു നിന്നു പോയ അനാഥ മനസ്സിന്റെ താളം പിഴച്ചപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ അത്രയും വാടിപ്പോയ യുവതികൾ അങ്ങനെ രണ്ട് വയസ്സുകാരി മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സുകാരി വരെ തണല് വന്നപ്പോ തണലിലെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ വൃദ്ധർ വരെ ഇവിടെ ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിയണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിനോടും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോടും വളരെ ആകർഷണ തോന്നി പിന്നീട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും തണലിലെ ഓരോ ജീവനും അനുഭവങ്ങളുടെ ഓരോ ലോകമാണ് മനസ്സ് സ്തംഭിച്ചു പോകുന്ന തീഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങൾ ആശയറ്റുപോയ ജീവിതങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമാണുള്ളത് തന്നെയല്ല ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അധികവും അക്കാദമികമായിട്ടും കലാപരമായിട്ടും കായികപരമായിട്ടും നല്ല മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടുത്തെ മക്കൾ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സാധാരണ വീടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി വളരെ രാജകീയ പ്രൗഢിയോടുകൂടി തന്നെ എന്ന് പറയാം അതേ രീതിയിലാണ് വന്നിറങ്ങുന്നതും പോകുന്നതും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി ആയാലും അവരുടെ ആഹാരമായാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മറ്റുള്ള വീടുകളിലെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ് അവർ ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ അനാഥ കുട്ടികളാണെങ്കിലും അവർ വളരെ പ്ലസൻ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് പാസ്സായി പോകാറുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ കുട്ടികളെയും ഇവിടെ നോക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ അമ്മമാരുടെ പോലെയാണ് അവരെ നോക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഓർഫണേജിൻ്റെ പ്രതിനിധിയല്ല തോന്നുന്നത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വരുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദുനിയാവിൻ്റെ കെട്ടുകാഴ്ചകളിൽ അഭിരമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പുറം ലോകത്തെ മനുഷ്യർ അനിവാര്യമായും സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒരിടമാണ് തണൽ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭൂമിയിലേക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പടച്ചോ നൽകിയ ജന്മം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്ടത്തുള്ളവരുടെ കണ്ണീരും സങ്കടവും വേദനയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് തണലിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് നന്മയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരു പ്രതിഫലവും ഇച്ഛിക്കാതെ നാളെ ദൈവത്തോടെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ ആ കണക്ക് പറയുമ്പം പടച്ചോന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈ തണലിലെ ഓരോ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കാം പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെ പരിചരിക്കുന്നുവോ അതിലുപരി പരിചരിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സൂര്യനുദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഹൃദയം നന്ദ് കണ്ണീര് ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിഷമവും കൂടാതെ 
പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെ വളരെ ഭംഗിയായി ഉള്ള മുഴുവൻ അന്തേവാസികൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ സേവനവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജാതി മത ഭേദമന്യ എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ങും തണലുമായി ഈ തണല് എന്ന സ്ഥാപനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടാണ് ഈ തണൽ എന്ന സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ അവർക്കായി തണൽ വിരിക്കട്ടെ മനസ്സു നിറയണമെങ്കിൽ കാഴ്ചകൾ കാണണം ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് കണ്ണുകൾ തുറന്നു പിടിക്കണം മനുഷ്യരുടെ സന്തോഷവും സന്താപവും അറിയണം അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ നമ്മുടേതാവണം അവരിൽ നമ്മെ തന്നെ കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് സുഹൃതങ്ങൾ കൊണ്ട് തിളക്കമേറ്റിക്കൂടെ നന്മയുടെ വഴികളിൽ നമുക്കൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചുകൂടെ നന്മയുടെ വാതായനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ടുകൂടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മാത്രമല്ല എന്ത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കൽ ഊഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് ഉയരണമെന്നും ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല സ്ഥലമില്ല നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം വേണം ഒരാൾക്ക് അതില്ല ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു മുന്നോട്ട് തന്നെ തനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയും നേട്ടങ്ങളും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൂടി ആഗ്രഹിച്ചുകൂടെ നന്മയുടെ മേഘച്ചിറകുകളിൽ മാലാഖമാർ നമുക്ക് ചുറ്റും പറന്നിറങ്ങുന്നത് കണ്ണിറയെ കാണാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തിരിച്ചറിയാൻ ജീവിതം തൊട്ടറിയാൻ ഈ തണലിൽ അല്പനേരം വന്നിരുന്നാൽ മതി